j'aurais dû me méfier. Une petite annonce publiée en anglais dans un journal francophone. Ça sent la provocation. Once in a lifetime experience. This Feb... February... Brewery, February 26 at 7 a.m. Meet me in the Walmart parking lot. Looking for two or three passengers to share a ride to Sherbrooke. Is this me? ND. Au bureau de statistique où je travaille, on utilise l'abréviation ND pour indiquer qu'une donnée est encore non déterminée. Mais depuis un bout de temps, j'ai ces deux lettres-là étampées dans le front. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai réussi à déterminer, c'est ma fuite. J'ai d'abord rencontré Paul, l'autre passager. Il avait l'air content de ne pas être tout seul à avoir répondu à l'annonce. Moi aussi, dans le fond, ça me rassurait. Mais lui, on aurait dit qu'il prenait ça pas mal trop à cœur, ce petit trajet-là. Ouais, c'est comme un... un pèlerinage pour moi. J'ai vraiment senti l'appel. Once in the lifetime experience. Toi, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Ben, ben moi... Oh, OK. So you're the beatniks that are going to ride with me. Cool. <laughs> well, well, come on, get in. Nathalie Duncan, une étudiante de Vancouver en année sabbatique. ND, originaire du BC. Il était drôle à voir toutes les deux, avec leur carte routière pour se rendre à Sherbrooke. L'ironie là-dedans, c'est que je venais d'apprendre que Paul était un orienteur en recherche d'emploi. Such a shithole. Euh, excuse, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, elle te demande euh, qu'est-ce que tu vas faire dans un trou pareil. Ben là, first, euh, c'est pas un trou. Sherbrooke, it's a true city. What? Are you kidding? I read it was like a, a ghost town or something. Scottstown? Euh, non, 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 non. Euh, euh, Sherbrooke, it's a. Uh, plus big que Scottstown, euh, euh, Sherbrooke est euh, euh, ben University City euh, de, de, de population is euh, comment qu'on dit ça 186 000 ouais mais c'est pas hey 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 on vient juste de manquer la sortie la, 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 la sortie fait un U-turn U-turn euh, non mais c'est pas que tu te trompes de ville non 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 il il has the wrong Sherbrooke in mind The, the one in Québec. Quoi? Et c'est ici que je me sens fargé, au pied de la lettre. ND, la variable non déterminée, ça se trouvait à être le North Dakota. 
le 19e plus gros État américain, le troisième État le moins populeux après le Wyoming puis le Vermont. Sherbrooke, là-bas, c'est une poussière dans le désert. Un canton presque abandonné où sont recensés 62 habitants. 31 hommes, 31 femmes, pas de chicane. Ma petite balade de deux heures et quart se transformait donc soudainement en un road trip de trois jours. Qui me fait passer par Toronto, Chicago et Minneapolis. C'était quoi le fun là-dedans? Pour Nathalie, c'était un moyen original de fêter son anniversaire qui a lieu seulement une fois aux quatre ans, le 29 février. Partir avec des inconnus pour arriver nulle part un jour qui n'existe pas toujours. Pour Paul, ce voyage-là, c'était Compostelle. Personne ne savait encore ce qu'il cherchait, mais en tout cas, il pensait pouvoir le trouver au bout d'un rang, à Sherbrooke, dans le Dakota du Nord. Mais voyons donc! Ça vous est pas passé par la tête que peut-être que quelqu'un pourrait se tromper? Ça tient à deux lettres, votre affaire! Pensez-vous attendre encore longtemps avant de m'en parler? Je sais pas, moi, ça aurait été quoi de me le dire? Hey, en passant, on, on s'en va se perdre au state, tu viens-tu pareil avec nous autres? Je sais pas, moi, j'aurais peut-être dit oui. Si ça se trouve, là, ça m'arrange, votre affaire. Qu'en parle de ça, là? C'est quoi l'idée d'un nowhere planifié, hein? Vous êtes tombé sur un Sherbrooke aux États-Unis puis ça vous a fait bien rire! Mais moi aussi, je l'aurais peut-être trouvé drôle si vous me l'aviez conté, la joke. J'aurais peut-être décidé de vous prendre au sérieux puis, puis vouloir vous suivre. Regarde, qu'est-ce que je dis là? Pourquoi? J'aurais dû juste prendre l'autobus, comme tout le monde. Mais non, il a fallu que je tombe sur cette petite annonce-là par hasard. Euh, Steve. Il n'y en a pas de hasard. Hey, come on! He said, come on. Yeah, I got that. You know, Steve, we could just drop you off if you'd like. Ouais, on peut te laisser à la sortie, là, si c'est ça que tu veux. C'est trois jours de route, c'est ça? Vous allez sûrement faire une rotation de chauffeur. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, là, euh, je conduis pas. Vous tombez bien, vous deux. Tant qu'à fuir, autant se perdre pour vrai. At my leisure, in a race, I always try and keep the pace. I double knock each lace for whatever kind of terrain I face. I set my sights on first place. I'm not gonna leave a trace. I could leave tomorrow with a toothbrush and a brain. So this van is great, but it has a few quirks. Three movements, okay? First of all, you take the handle and you kind of wedge it a bit there. Then you pull it in the window, okay? And then you slide it. Okay, to close it, same thing. Pull, and then with your hip. Got one life, only got one code. I fly wherever I go. So this door here, uh, actually it won't close if the button is pressed in like that. Yeah, and by the way, she has a name. She's the Brown Queen.
there are only two rooms left, so I hope you don't mind sharing. Hey, and you know what? You actually end up with a king bed. Not so bad, eh? Okay, see you tomorrow, 7 o'clock. King size. Moi, j'écris comme un, un journal pour. En tout cas, je me force pour essayer de trouver à chaque jour quelque chose qui m'a inspiré. Puis... Ce que tu as fait aujourd'hui, là, de changer tes plans comme ça, là, sur un coup de tête, là, c'est courageux. J'ai pas grand mérite. Puis je dois t'avouer, j'en avais même pas de plan. Ah non? Puis toi? Euh... Non, moi non plus. Bonne nuit. Bonne nuit. Jeez, it must have been a hell of a party last night in your room, guys. Anyway, it's time to get serious, boys. We're gonna have to cross the border today. We get to customs in two hours. So, who has a criminal record? What? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle se demande si on a un dossier criminel. Listen, I know it's kind of rude to ask you something like that early in the morning, but I don't want to get in trouble, and I forgot to ask you before, so my fault. Okay. I don't want to know why you're here with me. You have your story, I have mine. I just want to know if you're a fugitive or something. Haven't killed anybody lately? Uh, no, 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 no. J'ai rien à reprocher, là. I mean, no. Uh, no, and uh, nothing. And you? No, me neither. Okay, that's a good thing, cool. But, you know, we should maybe have a, a made-up story just to explain why we're going to the States. Why? We could maybe invent a story, something. Parce que on peut pas vraiment dire aux douaniers qu'on s'en va à Sherbrooke, Dakota, comme ça pour le fun. Plus, no offense, but we kind of look weird together. What do you mean? Ah, dis qu'on a l'air bizarre ensemble. Ben. Look, you're old enough to be my father, and I'm driving as if I was your castrating girlfriend or something. And this guy here, he could be my brother, but but he's sitting behind us as if he was like our poor little incestuous child. Our couple represents the the whole uh, political reconciliation of the two solitudes. A and finally, our son's name is Steve, but he doesn't speak a word of English. I don't really think an American customs officer would actually believe that. Qu'est-ce qu'elle dit? You're my father-in-law, and Steve is my boyfriend, so that makes you Steve's father. Stay still. Yes, sir, and they have the car 
mute so you don't have to speak or anything. And we met at a sign language class, and our teacher's name was Margaret, and now we live in the country because you asked me out on a date, and I like gardening, and, and you love karaoke. But don't do anything with your hands unless they ask you to do so. We're going to Alabama, that's where she's from. And I think but she doesn't have an accent. Oh, she's new. Whatever. Okay, he's coming. Paul, remember, Helen Keller, father-in-law, karaoke. Gentlemen, ma'am, on a road trip, are we? Cream soda, teeth are rotten like an opiate, only when the wind blows through my ears. Well, not too far from Minnesota, where a polar bear could catch pneumonia. Buffalo dream of Arizona, cause it sure gets cold around here. Odalay, yodaloo, yodaloo. Driving up and down these country roads, wind chill up to 45 below. Can't see nothing except for snow as the roads all disappear. Car heater's on, but my knees are shaking. Old timers say, stop your belly aching. Think this is cold, you're mistaken. You should have been here last year. I'm freezing in North Dakota. Feel as cold as an ice cream soda. Teeth are rotten like an old canola when the wind blows through my ears. Well, not too far from Minnesota where polar bear could catch pneumonia. Buffalo dream of Arizona because it sure gets cold around here. Yodelay, yodelay, yodelay. Cold, but the people are warm, friendliest folks ever was born. Tip their hat and blow the horn as they go driving by. They'll fix some coffee and take you in, tell your story just to make you grin about old man winter and how I spin underneath the prairie skies. I'm freezing in North Dakota, feel as cold as an ice cream soda. Teeth are rotten like an old canola when the wind blows through my ears. Well, not too far from Minnesota where a polar bear could catch pneumonia. Buffalo dream of Arizona cause it sure gets cold around here. des Algonquins. On pense qu'Illinois, ça veut dire celui qui parle normalement. En fait, on devrait plutôt dire celui que je comprends. Parce que dans voiture, on parle pas toute la même langue, puis on dirait qu'on se comprend pareil. On fuit tout quelque chose, on se pose pas trop de questions. Comme c'est là, on sait juste qu'on part ensemble dans le Dakota. Puis Dakota, ce mot-là, ça vient des Sioux. Ça veut dire « ami ». Good night. Uh, he said, uh, oh, you probably got that. Eh? Bonne nuit. Uh... 
Ouais, ben c'est ça, à, à demain. Vas-y, cogne toi Ouais, je parle pas anglais, là. Nathalie, it's ten o'clock. Uh, yes, if you are angry, we have a, a breakfast. Uh, uh, so, sorry, uh, we were looking for a friend. You mean Nancy? It's Natalie, dickhead. Give him the car keys. Okay, guys, wait for me in the van. I'm coming. C'est quoi? Tu pourras test? Ben quoi? On a bien le droit de changer de place. Ouais, ok. the movie Fargo? Why want to kill me? No, no, it's just for savoir. It's because que pour aller à Sherbrooke, là, on passe par Fargo. Oh, on aurait pu coucher là, soir. Ouais, mais je pense qu'elle s'en fout pas mal pour l'instant, Nancy. Okay, I just met this guy at the bar next to the motel and felt like having fun. Ah, ah ben, moi aussi j'ai du fun. Et disons que c'est pas pour ça que j'ai décidé de vous suivre. And it's not like I owe you anything. Uh, what should I feel guilty for having sex? Ah non non, c'est c'est plus compliqué qu'une histoire de sexe. Je suis en train de de me sauver. Une histoire d'amour. Oh no, let's make it clear, Steve, okay? I have no commitment towards you. I'm just the fucked up girl who drives you to nowhere. That's the plan. Mon plan? Ah, c'était pas fort. Je voulais juste me faire oublier quelques jours, aller chez mes parents, à Sherbrooke. Right, Sherbrooke. One way to Sherbrooke, together, and nothing more. Ouais, c'est tout. Je suis pas un meurtrier en cavale. Je suis juste un gars qui est pas capable de dire à une fille qu'il l'aime plus. Yeah, me too. I'm glad we had this conversation, Steve.
Okay, wasn't there supposed to be a highway around here? It's quand même ironique de se perdre quand on va nulle part. C'est quoi là? Tu voudrais qu'on s'arrête ici? On vire de bord tout de suite? Ben, ici ou ailleurs, ça revient pas mal au même. De toute façon, il va falloir virer de bord à un moment donné. Ouais, ah, mais pas tout de suite. On n'est pas encore arrivé. Mais <rire> voyons donc. Pourquoi ça serait si important d'aller jusqu'à Sherbrooke? Il a rien qui nous attend là-bas, c'est une ville fantôme. C'est juste qu'il y en a qui se défilent un petit peu moins facilement que d'autres. Je t'ai entendu tantôt. Tu es avec nous autres juste pour t'éloigner de tes vrais problèmes. Qu'on soit ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça change pour toi? D'abord qu'on n'est pas à Québec. Hé, hey, c'est quoi ton astuce de problème? Depuis un matin que tu boudes parce qu'on n'est pas ici pour les mêmes raisons que toi. What's the matter, guys? Nathalie est venue ici pour triper. Moi, je suis venu ici pour me changer les idées. C'est pas de ma faute, moi, si ça fait pas des belles histoires à raconter dans ton petit crise de journal intime. Hey, toi, c'est ça, hein? Great! You haven't killed each other yet. Get in. I just found the way to Fargo. Fait que ce soir-là, on a profité de notre arrivée dans le Dakota du Nord pour enterrer la hache de guerre. Baveux, là, mais euh, t'en as pas déjà un, hein? un petit problème de communication avec ta blonde. Ouais. ouais faudrait bien que je l'appelle. Puis toi, le philosophe. Tu nous as toujours pas dit pourquoi tu étais ici. Dans un sens... Euh... Moi aussi, c'est comme pour une histoire de fille. Guys, guys, remember the girl at the gas station with the really big... Oh, I was about to tell him why I'm here. <laughs> oh.
Euh... Quand j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, je sortais avec une fille qui était en géographie. And, uh, she told me uh, that there was another Sherbrooke in North Dakota. <laughs> On s'était mis dans la tête de, de faire le voyage Sherbrooke, Sherbrooke. Comme ça, pour le trip. We thought it was funny to do that. En fin de compte, on ne l'a jamais fait. Je ne sais pas pourquoi, là, la... la routine, peut-être. Anyway, in the meantime, we broke up, so... Puis, euh... Puis on ne s'est plus jamais revu. Et... La semaine passée, j'ai appris que elle était morte du cancer. So, um, when I saw your, your ad, you know, in the newspaper, I thought it was like a sign. I don't know. Fallait que j'y aille. Fallait que je le fasse. I guess we better get some sleep, guys. If you want to get there tomorrow. Yeah. Nathalie! Elle nous a fait le même coup qu'hier! Ah, laisse faire, là! C'est une grande fille! Elle peut ramener qui elle veut le soir! Mais non, c'est pas ça! Elle est partie! Donc, on a-tu dit quelque chose qu'il fallait pas, là, hier? En français ou en anglais? Parce que moi, je pense pas. En tout cas, pas moi. À moins qu'elle veuille nous donner une leçon. Genre carpe diem ou... Ou so long, suckers. Pourtant, hier, on s'est dit à demain. On est bien un, un année bisextile cette année. Mais je veux dire, euh, le lendemain du 28, ça existe? Ah oh, ouais, on est le 29. C'est sa fête aujourd'hui. What are you guys looking at? What? Okay, anyway, I bought little cupcakes for you to give me because it's my birthday today, remember? <laughs> Follow me, guys, the van's over there. Take me to a mountain top where there's no talk of romance because I. This talk of romance makes me grow so old, so fast. Just a man 
One fight. That means. Uh... Yeah, I got that. <laughs> Shabot. Shabot. So, are you guys gonna hang out here for a while, or you plan on heading out to Quebec right away? Maybe. I'm not sure. Tu vois, tu penses tu passes quelques jours ici? Je sais pas. J'ai pas encore pensé. And you? Oh. Well. I'm going back to British Columbia, I guess. You still have a long way to go. <laughs> yeah, I guess you can say that. Mm. Moi aussi, j'ai encore un bon bout de chemin à faire. <laughs> ouais. Moi aussi.
the curtains and you choose to see life is crazy as it's meant to be and you choose to flee feelings horrors and improperties judging your peers just made you stronger cleaning your ears with the right cotton and you choose to Looking under your bed just for sure And you choose to sleep With the light on in your corridor Because you know it's good And you'll feel so much better You'll have to see this throw Joining the ranks Hopping the fences Swallow your angst Till the next offensive And you choose to cheat Cause a high grade just makes you feel smart And you choose to eat Tons of iron to strengthen your heart Because you know it's good And you'll feel so much better You'll have to see this through Whenever it's said, you'll then just have to make it for a